Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi 7 Mei tahun 2033 Masehi. Mission of Mitchells of the Public Lecture of Afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of Man May of 7th of year 2033 and not dominating. Aran pendiri dan ketua umum majelis pimpinan pusat global Yayasan Maniraya, the direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation, Agus Salim St. Bin Abdurrahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeng Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation. Sabtu 7 Mei tahun 2033, materi kuliah e-telekonferensi eksistensi lima orang anggota Biro Pemenuhan Kebutuhan Sandang Rakyat Divisi Program Pro Rakyat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Maning Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maning Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa Nomor 280 bulan April tahun 2033, Saturday 7 of May 2033, Public Lecture Material Italic Conference, Existence of Five. Members of the Bureau of Accomplishment for Vival Clothing Needs, the Division of Program for Four Vival of the Neighborhood Leadership Assembly, of the Great Mandeling Foundation, on the wide open sign and targeted in Kabupaten Maning Natal contain the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron over time. Number 280 of Man April 2033, lima orang anggota Biro Pemenuhan Kebutuhan Sandang Rakyat, Divisi Program Pro Rakyat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Maling Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil, fakultas teknik sipil, dan lingkungan. Jurusan Hukum Administrasi Negara, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Jurusan Hukum Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi, Jurusan Hukum Perdagangan Internasional. Dan jurusan hukum keuangan negara, fakultas hukum, jurusan pendidikan teknik dan kejuruan, jurusan pendidikan ekonomi, dan jurusan pendidikan teknik bangunan. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, manajemen dan kebijakan publik, ilmu administrasi negara dan ilmu administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Muamalah Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian. Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik.
dan jurusan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi di Departemen Urban Studies and Planning School of Architecture and Planning Civil and Environmental Engineering. School of Engineering Business Administration Program Agus Salim Management Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Mandailing Untuk memutahirkan dengan Memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 yaitu lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan Standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 yaitu Five members of the Bureau of Accomplishment for People Clothing Needs, the Division of Program for for People of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandalay Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law. The Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education. The Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences. Muamalah Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering. The Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economic and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning School. Of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering Business Administration Program, Agus Salim Management. The Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management, and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandeling University to update by understanding the circular letter number 10 SA M2018 concerning enforcement of Standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely, is Annex 3 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in. The context of real action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely yeah. 
syarat-syarat umum kontrak (general terms of contract). Syarat-syarat umum kontrak (general terms of contract) hak dan kewajiban penyedia. Rights and obligation of forefathers, hak dan kewajiban penyedia, forefathers rights and obligations. Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam Melaksanakan kontrak meliputi All need rights and obligations that must be carried out by the forefather in implementing the contract include Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang Telah ditetapkan dalam kontrak Receive payment for the, the execution of work in accordance with the price And conditions set out in the contract Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pejabat pembuat komitmen Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Request facilities in the form of facilities and Infrastructure from the commitment making officials for the smooth of implementation of work in accordance with the provision of the contract Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen. Report the implementation of work periodically to the commitment making officer. Melaksanakan menyelesaikan dan... Menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Carry out conflict and submit work in the cordon with the schedule of implementation of work and the provision set out in the contract. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan Tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk Pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak Carry out and complete work carefully, accurately and responsibly by For farthing labor, materials, equipment, transportation to or from the belt And all permanent and temporary work needed for the implementation completion And repair of work specified in the contract Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan Pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen Provide information needed for inspection of the implementation carry out
by the commitment making officer mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi Perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan Baku, penggunaan peralatan kerja, konstruksi, dan proses produksi Take adequate steps in order to provide protection to everyone within The workplace and society and the surrounding environment related to the transfer of raw materials, the use of construction. Works equipment and the production process melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai. Dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak ini, carry out all work inspectors orders that are in accordance with the authority of the work supervisor in this contract. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di Syarat-syarat khusus kontrak, other rights and obligation arising from the scope of work are determined in Contract specific term, penggunaan dokumen, use of documents Dokumen kontrak dan informasi penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak. Kecuali dengan izin tertulis dari pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Contract documents and for further information are not permitted to use and inform contract documents or other documents relating to contract for the benefit of Other parties, for example, technical specification on or drawings, as well as other information relating to contract, except fit written permission from the official of commitment maker in accordance with the provision of the legislation, hak kekayaan intelektual, intellectual for future rights. Penyedia wajib melindungi pejabat pembuat komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh penyedia. For father must protect the commitment making officials from all claims from third What is caused by the use of or violation of intellectual property rights by the forefather? Penanggungan risiko. Risk management. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas. Pejabat pembuat komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap pejabat pembuat komitmen, beserta instansinya kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelelian berat pejabat pembuat komitmen. Sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal Penyerahan akhir pekerjaan, the provider is obliged to protect, release, and bear without limitation the commitment making officer. And each institution or form of claims, responsibilities, obligations, losses, disadvantage, fines, lawsuit, legal proceedings, and fees imposed on the commitment making officer along with its institution except the loss that underlies the claim due to the gross error or negligence of the commitment making officer in connection with claims arising from the following matters from the work commencement date To the final job delivery date, kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia. Sub penyedia jika ada dan tenaga kerja konstruksi, cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi. Kehilangan atau kerusakan harta benda dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga, loss or damage to equipment and for faulty of for father, for father, if any, and construction workers, bodily injury, illness or death of a construction workforce. Loss or damage to property, bodily injury, illness, or death of a third party. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan air pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan. Dan perlengkapan merupakan risiko penyedia kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pejabat pembuat komitmen as from the commencement date to the end of work submission date or risk of loss or Damage to the result of this work, materials and equipment constitute the risk of the forefather unless the loss or damage is caused by an error or negligence of the commitment making officer, pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia, Tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini, insurance coverage held by the provider does not limit liability under this article. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja, Sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan.
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia loss or damage to work products or mineral that are integrated with The work result from the work commencement date until the final job submission date must be replaced or deferred by the provider as an expense if the loss or damage occurs due to the provider's actions or omissions. Perlindungan tenaga kerja, labor protection. Penyedia dan sub penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut sertakan tenaga kerja konstruksinya pada program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, the provider and supervisor are obliged at their own expense to include their construction workers. In the program of the Social Security Organizing Agency of Employment as stipulated in the legislation, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan tenaga kerja konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta tenaga kerja konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. The provider is obliged to comply with and instruct the construction workforce to comply with workplace safety regulation at the time of execution of the work. For a provider and his construction workers are considered to have read and understood the work safety regulations. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerja konstruksinya, termasuk tenaga kerja konstruksi sub penyedia, jika ada. Perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai, the provider is obliged to provide to of his construction workers. including the supervisor construction workers if any appropriate and adequate safety equipment tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku penyedia wajib melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen Mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini dalam waktu 20 4 jam setelah kejadian without reducing the obligation of the forefather to report an accident based on applicable law the forefather must refer to the commitment maker officer regarding any accidents arising in connection with the implementation of this contract within 24 hours after the incident pemeliharaan lingkungan environmental maintenance Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi
gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. The provider is obliged to take adequate steps to protect the environment, both inside and outside the workplace and limit environment tell these turbulences to treat parties and their assets in connection with the implementation of this contract in accordance with the provision of laws and regulation governing environmental management assurance Insurance, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah mulai kerja sampai dengan Tanggal penyerahan akhir pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. For father must provide insurance since the order commencing to work until the final job delivery date for goods that have a high risk of accidents incurring. Outwork for all risks of accidents, accidental damage, loss, and other risks that cannot be predicted. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. Provider must provide insurance for third parties. As a result of accidents at work sites, besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak. The amount of insurance has been calculated in the offer and is included in the contract price. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pejabat, pembuat komitmen, atau pengawas pekerjaan. Action of a father requiring approval of the commitment making officials or occupational supervisors. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pejabat pembuat komitmen sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut. The provider is obliged to obtain prior written approval of the commitment making officer. Before carrying out the following actions, mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A syarat-syarat khusus kontrak Menunjuk personel manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A, syarat-syarat khusus kontrak, mengubah atau memutahirkan rencana mutu pekerjaan konstruksi dan Rencana keselamatan konstruksi, tindakan lain yang diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak
Subcontract a portion of work in a NEC A of contract specific terms, a foreign manager or personal whose name are not listed in NEC A. Of contract specific term, amend or update the construction work quality plan and construction safety plan. Other actions stipulate in the special condition for contract. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih. Dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut. The provider is obliged to obtain fair return. Approval from the work supervisor before carrying out the following actions. Melaksanakan setiap tahapan pekerjaan. Berdasarkan rencana kerja dan metode kerja, mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi. Mengubah personel manajerial dan atau peralatan utama tindakan lain yang diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Carry out each stage of work based on work plans and work methods, change terms and condition of insurance policy. Chain manager of personnel and or main equipment, other actions to place in the special condition for contract. Laporan hasil pekerjaan, Rob, job results, reports, periksaan pekerjaan lakukan selama. Pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil Pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Examination of work is called out during the implementation of The contract to determine the volume of work or activities that have been carried out for payment of work result. The result of the de-examination of work. Outline it in the progress report of work result. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan. Pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan. Yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. For the purpose of controlling and supervising the implementation of work, all activities of work. Activities in the work location are recorded in the diary as metro for work daily reports containing plans and realization of daily work. Laporan harian berisi daily reports contains Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan, penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya. Jenis jumlah dan kondisi peralatan, jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. The type and quantity of material that are in the work location. Placement of construction workers for each type of tax. Type, quantity, and condition of equipment. The type and quantity of work carried out, weather condition, including rain, floods, and other natural events that affect the smooth running of work and other records relating to the execution of work. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu. Serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. The weekly report consists of a summary of the daily report and contains the results of the physical progress of the work in a one-week period as well as important things that need to be highlighted. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan. Serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. The monthly report consists of a summary of the weekly report and contains the results of the physical Progress of the work within a period of one month, as well as important things that need to be highlighted. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pejabat pembuat komitmen dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video. Pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. To record the activities of carrying out construction work, the commitment. Making official and further make documentation photographs and video of the implementation of work at The working location as needed, laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh pengawas. Pekerjaan dan setuju oleh pejabat pembuat komitmen, pihak pejabat pembuat komitmen. Reports on the result of work are made by the profiler, inspected by the work supervisor, and approved by the commitment-making officer. The authority of the commitment-making officer, kepemilikan dokumen, dokumen ownership. Semua rencangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta peranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia. Berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik pejabat, pembuat komitmen, penyedia paling lambat pada waktu memutusan atau penghentian.
atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada pejabat pembuat komitmen. Penyedia dapat menyimpan satu buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut pembatasan jika ada mengenai penggunaan Dokumen dan peranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. All plan drawings, specification, designs, report, and other documents and software provided by the provider of this contract are entirely the property of The commitment making official for father no later than at the time of termination or discontinuation or the end of the contract period is obliged to submit all documents and software along with the detailed list to the commitment making officer. The profile can store one copy of each document and software restrictions if. Any regarding the use of the document and software mentioned above are set forth in the contract specific terms. Kerjasama antara penyedia dan sub penyedia, cooperation between the provider and the sub provider. Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis dan atau pekerjaan bukan? Pekerjaan utama kepada penyedia usaha kecil, the provider may only subkontrak part of the main work to the specialist provider and or work not. The main job to the small business provider, penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. The provider is still responsible for the subcontracted part of the work. Sub penyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. Supervisor are prohibited from transferring or subcontracting work apabila penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia usaha kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. If the designated for father is a small business for father, then the work must be carried out by The designated provider himself and prohibit from being transferred or subcontracted to other parties. Penyedia usaha non kecil yang melakukan kerjasama dengan sub penyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang Disubkontrakkan apabila ada yang dituangkan dalam lampiran A syarat-syarat khusus kontrak. Non-small business for father that collaborate with sub for father may only carry out in accordance with the list of subcontracted parts of
The work if any is outlined in Appendix A of contract specific terms Pelampiran A syarat-syarat khusus kontrak daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subpenyedia tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari pejabat pembuat komitmen. Dan dituangkan dalam adendum kontrak, Appendix A of this of job of subcontracted and supervisor may not be changed except with the right one. A profile from the commitment making officer and set forth in the contract addendum. Pelaksanaan kerjasama antara penyedia dan sub penyedia diawasi oleh pengawas pekerjaan dan penyedia melaporkan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen. The cooperation between the provider and the sub-provider is supervised by the work supervisor and the provider reports frequently to the commitment making officer. Apabila penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 57.4 atau 57.5, maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. If the provider violates the provision stipulated in Ethical 57.4 or 57.5, it will Be paid in the amount of the subcontracted work, penyedia lain, other providers. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia lain jika ada dan. Pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja, jika dipandang perlu, pejabat pembuat komitmen dapat memberikan jadwal kerja penyedia lain di lokasi kerja. The provider is obliged to work together and use the work location including access routes together with other providers if any and Other parties interested in the work location, if deemed necessary, the commitment making officer can provide another provider's work schedule at the work location. Alif pengalaman kehalian, experience, expertise, transfer. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas 50 miliar rupiah, penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman keahlian di bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat berapa. Persiapan penunjukan penyedia in the case of implementing a construction work package with a budget selling value of more than 50 billion Indonesian rupiah, the profile is required to provide construction experience, expertise transfer through a vertical work system. Internship in accordance with decreed amount at the provision meeting of appointment of forefathers, pembayaran denda.
payments of fines penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wan prestasi atau cedera janji. Terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini, pejabat pembuat komitmen mengenakan denda dengan memotong angsuran Pembayaran prestasi pekerjaan penyedia, pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. The provider is obliged to pay financial sanction in the form of fines as a result of default of or breach of contract for the deobligation of the provider in this contract. The commitment making officer imposes a fine by deducting the installment payment of the profits work performance payment of fines does not reduce the contractual responsibility of the father jaminan guarantee Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surti bond jaminan bersifat tidak bersyarat mudah dicairkan dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari pejabat pembuat komitmen. Atau pihak yang diberi kuasa oleh pejabat pembuat komitmen diterima. Collateral usage in the implementation of this. Contract can be a bank of guarantee or surety bond. Guarantees are unconditional, easily liquidity and must be disbursed by the guarantee. Is sure no later than 14 working days after the disbursement order from the commitment making officer or the party authorized by the commitment making officer is received. Penerbit jaminan selain bank umum harus telah ditetapkan mendapat. Rekomendasi dari otoritas jasa keuangan garanti isuar other than commercial banks must have been determined specific a eh? recommendation from the financial services authority penggunaan jaminan pelaksanaan jaminan uang muka dan jaminan Pemeriksaan sebagai berikut, use of the implementation guarantee, advance payment guarantee, and maintenance guarantee as follows, paket perjalanan sampai dengan 10 miliar rupiah. Dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan. Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan penjaminan dan asuransi untuk Mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum, Konsorsium Lembaga Penjaminan
Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian surtiship. Work package up to 10 billion Indonesian rupiah can be issued by commercial banks, insurance companies. Guarantee company, special financial institution that run businesses in the fields of financing, guarantees and Insurance to encourage Indonesian export in accordance with the provision of legislation in the field of Indonesia Export Financing Institution or Consortium of General Insurance Companies, Consortium of Guarantee Institutions. Consortium of Guarantee Companies that have surtiship programs. Paket pekerjaan di atas 10 miliar rupiah dapat diterbitkan oleh bank umum atau Konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian, surtiship, work package above. Ten billion rupees can be issued by commercial banks or consortium of general insurance companies consortium of guarantee institution consortium of guarantee companies that have surtiship programs. Jaminan pelaksanaan diberikan kepada pejabat pembuat komitmen setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia. Barang jasa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar 5 per 100 dari harga kontrak atau lima per seratus dari nilai total harga perkiraan sendiri untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah delapan puluh per seratus nilai total harga perkiraan sendiri the implementation guarantee is given to the commitment making officer After the insurance of a letter of appointment of good services for further forward to the signing of the contract with a large amount. Five percent of the contract price or five percent of the total value of the self-estimated price for the bid price or offer price. Corrected below 80% of the total value of the sub-estimated price. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan pertama. Pekerjaan Professional Handover The validity fraud of the implementation guaranteed shall be at least from the date of signing the contract. Until the Professional Handover 
jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 per 100 dan diganti dengan jaminan pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5 per 100 dari harga kontrak the implementation guarantee is returned after the work is declared complete 1 100% and replace it with a maintenance guarantee or withholding retention of 5% of the contract price. Jaminan uang muka diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengambilan uang muka. Yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima penyedia. The advance payment guarantee is given to the commitment making officer in the context of taking down advance payment. The amount of which is at least equal to the amount of Expense payment received by the forefather. Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. The advance payment guarantee value can be produced proportionally. According to the remaining down payment received, masa berlakunya jaminan uang muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan Professional Hanover. The validity period of the advance payment guarantee at least from the date of approval of the expense payment up to the first submission date of work professional Hanover. Jaminan pemeliharaan diberikan kepada pejabat pembuat komitmen. Setelah pekerjaan nyatakan selesai 100 per 100, the maintenance guarantee is given to the commitment making official after the work is declared complete 100%. Pengembalian jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima. Dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak, the return of the maintenance guarantee is carried out no later than 14 working days. After the maintenance fraud is complete and the work is well received in accordance with the provisions of the contract. Masa berlaku jaminan pemeliharaan paling kurang sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir. Pekerjaan final handover, the validity period of the maintenance guarantee is at least from the first submission date of work. To the final handover.
Sumber-sumber sursis surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan Pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 3. Sirkulat letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of Election in the Minister of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019 and 3 Google Translate. Mandeling Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Mei tahun 2033 Masehi, Face of Man May 2033 and Not Domini. Thank you very much.